Dai, Marin, sul serio, non vuoi dirmi in anteprima quale sarà il sesso del bambino di Clara? No, 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 Clara ha voluto che fossi io a tenere questo segreto e io lo terrò. Hm. Dai, Seychelles, sarebbe fantastico avere la notizia in anteprima sul mio blog. Non se ne parla, Nobu, non se ne parla. Hm. Clara si sta fidando di me. Ma quindi Clara lo sa? No, non lo sa nemmeno lei, solo io ho parlato con la dottoressa. Sono l'unica che sa... Cosa? Quello che sa. Dai, Marin, ma sono il tuo fidanzato. E allora? E, e allora do dovresti dirmelo, qualcun altro me l'avrebbe subito mandata la soffiata. Appunto, qualcun altro? Io so mantenere i segreti. Certo, come no. Ah, e va bene, non avrò l'anteprima di questa notizia, ma sono arrivate un bel po' di soffiate ultimamente. Mm, ce n'era qualcuna particolarmente strana. Wow, che bello ragazze, non vedo l'ora che arrivi stasera per i baby shower. Cioè, sarà bellissimo, ci saranno tutti e... Ci sarà anche Cosmo, Mimi. Um, sì, Gianni, peccato che Cosmo sia fidanzato con Glitter. Zà. Vabbè, scusa, puoi sempre stare lì a osservarlo e venerarlo e basta. Eh, che dobbiamo fare? Piuttosto, avete visto il nuovo assistente di Alice? Ah, quello che mette i brividi. Non mette i brividi, è affascinante. A me mette i brividi, sinceramente. No, no, sta troppo cupo. Poi non sorride mai. Voi l'avete mai visto sorridere a quello? Uh, uh, non mi pare. Ecco. Non so, a me sembra un tipo carino. Mm? Uh, oddio, fra lui e Cosmo, non so, c'è sta un attimo un abisso, però se ti piace... Va bene, missione, facciamo innamorare il tipo musone di Mimi. Cosa? Dai Mike, ci sei? Ci sei? Sì, ci sono. Ok. Vai Gennarino. Grazie. Ah, mi spiace tantissimo che abbiano perso la partita, sono sicura che Claudio ci sia rimasto molto male. Già, ma non importa, ti faranno un'altra. Il fatto è che, a quanto ho capito, è stata colpa di Mike. Mike? Sì, ultimamente non dorme molto bene e, insomma, è arrivato alla partita stanchissimo, ha detto Claudio. Ah! Oh. Beh, sì, è un po' strano in questi giorni, ho provato a parlargli, ma... Eh, provaci ancora, Glitter, per favore, lui... Io volevo appunto chiedertelo, lui, lui ti ascolta tanto, davvero? Oh, va bene, Melanie, ci, ci proverò, promesso. Grazie. E raga, venite anche voi? Ma certo! Volete essere stracciati da me, eh? Ah, sì, ci ho provare. Mmm... -hmm. Eh, guarda come è brava, guarda, hai visto? È la mia ragazza. Oh, ma che dolci. Glitter, tu non vieni? Uh, ci verrei volentieri, ma non so giocare. Ma dai, vieni, forse, non è che sciuoletta sta cosa. Allora, guarda, tieni. Oh. Prendi il pallone e lo butti in quel cesto, va bene? Eh, non è proprio così facile, ma puoi provarci, Glitter. Vai, Glitter, ce la puoi fare. Um, ok, io credo in te. Nel cuore tu vai glitter. Uh -huh. oh, oh, oh. Aspetta, aspetta, ok. Ok, ti provo. Allora, scommetto una lattina di Coca-Cola che ci ha butta fuori e, e Mike la vai a prendere tu, eh. Perché devo andarla a prendere io? Che? Ah, hai fatto canestro? N non è possibile, la, la fortuna del principiante. Riprova. Uh, ok. Sì, sì, comunque sì, è stata solo fortuna. Vai, ci sta, ci sta, sì. La ah, fortuna del principiante. Vai, riprova. Anzi, aspetta, fate più lontano. Claudio. Eh no, eh, dobbiamo testare queste doti. Uh, um, ok. Non ci posso credere, cioè, ma te sei più brava di Mike. Glitter, che ne diresti di venire in squadra con noi? Ehi, hey, a me non l'hai chiesto. Ma hai visto che talento? Uh, non penso sia un talento, è solo... No, no, davvero, ragazzi, io non sono brava. Beh, a questo punto direi che possiamo fare una partita. Che dici, caro? Scusa, volevo dire Glitter. Che ne dici, Glitter? Certo che dobbiamo fare una partita. Allora, io e Claudio contro Glitter, Mike e Gennarino. Ah, che inizi la sfida!
Non capisco, Marine, perché siamo venuti a quest'ora? Per fare un sopralluogo. Allora, le decorazioni sono giuste. Ciao, Alice. Ciao, Marine. Scommetto che sei venuta qui per vedere se fossi tutto a posto. Uh, sì, esatto, esatto. Scusami, deformazione professionale. Non è che non mi fidi di te. Oh, tranquilla, fa con comodo. Se ti serve qualcosa, chiedi a Jack, ok? Ciao. Ciao. Ciao, Jack. Allora, dunque, ecco, ecco, lo sapevo, hai visto? Cosa? Guarda, bandierina rosa, è così difficile come cosa mettere le bandierine rosa nella parte rosa e le bandierine blu nella parte blu, Jack? Andiamo, Marin, sarà stata una svista. Uh... Mm. Contenta? Mi ha presa in giro? No, Marina, ti ha presa per scema. Uh, ma è una cosa fondamentale. E guarda, guarda, ecco, fortuna che sono venuta. Devo sempre fare tutto da sola. Jack, questi andavano sul tavolo blu. Ah, hai ragione. In effetti sono blu. Mi stai prendendo in giro, Jack? Assolutamente no. Anzi, hai un vero talento nel riconoscere i colori. Mm. Ecco qua, visto? Ora è tutto a posto, no? Che antipatico! Ma comunque, a parte le distrazioni di Jack, mi sembra tutto a posto. Che cosa ne pensi? Uh, bello, preferisco la parte blu, onestamente. Oh, quindi tu vuoi che sia un maschietto? Non saprei, forse sì, sì. Tu, tu sai se sarà maschio o femmina, giusto? Sì. E? E cosa? Non vuoi dirmelo? Sul serio? Non lo dirò a nessuno! Oh, Marine, sei sempre stata una pettegola e ora... Oh, Daisy, questa cosa mi offende enormemente! Io non sono pettegola! Ma andiamo, se appena sai una notizia fai la soffiata a Nobu! Beh, non questa volta! Ho preso questo compito molto seriamente! Che brava, Marine, dai, sono molto fiera di te! Grazie, Daisy! Ci stai provando, vero? Mi stai adulando così che io possa dirti se è maschio o femmina. Sì, ci stavo provando. Mm. Allora, Jimmy Puccio, che regalino portiamo al baby shower della mamma di Melanie? Uh, dunque, potremmo regalargli dei walkie-talkie. Dei walkie-talkie. Ha un neonato. Andiamo. Potremmo regalargli la lente di ingrandimento da detective. Per vedere cosa? La sua pupù? Uh, giusto, hai ragione. Mi auguro non abbia nulla su cui indagare a quella giovane età. Ma potremmo regalare la macchinina della polizia. E se poi è femmina? Oh, Jimmy, questa tua affermazione mi ferisce. Oh, scusa, mio piccolo unicorno. So che tu sei anche una detective. E, appunto, le femmine possono diventare poliziotte. Mm, basta, prendiamo questa. Va bene? Facciamo un pacco regalo? Sì, grazie. Kenzie, io... No, no, davvero, lo ci sono le cose da femmine e le cose da maschi. Uh, di solito sì. Beh, no. Svegliati, Jimmy Puccio, svegliati. Siamo nel 2000... 2000 dopo Covid, quindi no. Uh, va bene, d'accordo, d'accordo. Quindi questa sera andrai al baby shower? Sì, Glitter mi ha invitato. Ah, bene. Tu? Scommetto che sei stata invitata anche tu. Sì, ma non penso di andarci. Perché? Mm, non lo so, non mi sento a mio agio tra quella gente. Da quando tu sei fidanzato con Glitter e Nobu con Marin, uh, uh, siamo sempre appiccicati alle unicorn sfigate. Ehi, sbaglio o oh, qualche settimana fa tu uscivi con Candy e Daisy? Uh, sì, certo, perché ero costretta. Costretta dalle circostanze. Mm. Certo. Sabrina, come sta? Uh, guarda, eccola lì, puoi chiederglielo tu stesso. Ciao ragazzi. Ciao Sabrina. Allora, come va? Il solito. Sono stata al campetto di basket e volevo salutare Mike, ma era troppo impegnato a sbavare dietro la tua ragazza. Uh, scusa? Stava con Glitter, stavano giocando tutti insieme a basket. Lo sai che è brava? L'ho vista fare due o tre canestri e... È eh, brava, oh, ovviamente non ditele che l'ho detto. Ah, stavano giocando tutti insieme. Dai, non sarai mica geloso di quegli sfigati. Certo che no, Betty, certo che no. Mm, io penso che sia geloso. Allora, 
Hai deciso di restare? Beh, sì. Dopo tutto, questa città cosa sarebbe senza di me? <ride> Pronta per la festa? Ma ah, io veramente non volevo andarci. Ecco, brava. Non volevi andarci, ma ci andrai con me. Oh, Marina, hai preparato una festa sensazionale. Sì, davvero molto bravo, ma aveva detto mio figlio. Bello, bello, bello. Grazie. Allora, vi siete già divisi nei vostri team? In che senso? Oh, Daisy, devo sempre spiegarti tutto. Di qua, nella zona rosa, si metteranno tutte le persone che tifano per la femminuccia. Femminuccia, femminuccia, femminuccia. Eh, femminuccia, assolutamente, perché qua servono più influenza. Uh, io sono qui perché è più comodo stare qui. Mentre nella zona blu, tutti quelli che vogliono un maschietto. Cosmo, preferisci il maschietto? Sì, assolutamente, sarei troppo geloso di una femminuccia. Ma ah, riconosci di essere possessivo? Non sono possessivo, ma è che poi fatti gli affari tuoi. Anch'io preferisco il maschietto. Pur io! Bene, dai, Marine, non tenerci più sulle spine, però, eh. Ah, permesso... Oh, eccolo là, Mimi, eccolo là. È questo qua? Uh, sì, sì, è lui, dai. Lo vedi quanto è carino? Ciao, Jack, allora come te la passi? Bene, Betty, grazie. Ciao! Ciao. Tu lo sai che potresti anche posare col cellulare e goderti la festa come tutti? Hm. Che ha detto? Ma è un vero scostumato. Ha ragione, Jenny. Da qua. Hm. Ma, uffa, non bastava mio fratello. Bene, ragazzi, siamo prontissimi per scoprire il sesso del bambino di mamma Clara e Cesare. Baby girl, baby girl, baby girl. Baby boy, baby boy, baby boy. Aspetta, devo prendere la, devo prendere la bandierina, devo prendere la bandierina. Forza, forza, servono più donne detective in questa città. E... Tre... Due... Uno. Oh, quanto la stai facendo lunga, Marin. Ta da Ah? Huh? Ah, Marin, hai sbagliato, li hai attivati entrambi. Oh, certo. Perché Clara è incinta di due gemelli, un maschio e una femmina. Cosa? Marin, sei proprio sicura di quello che stai dicendo? Oh, ma certo, me l'ha confermato il medico. <ride> Non siete contenti? Uh, 